శ్రీ విష్ణు రూపాయ నమ శివాయ మొన్న ఎవరో ఒక ఆలు మగల కీచులాటిని మా ఇంటికి తీసుకొచ్చారు అంటే ఆ అండి వీళ్ళిద్దరూ దెబ్బలాడుకుంటున్నారు కాస్త మీరైనా నాలుగు మంచి మాటలు చెప్పండి లేకపోతే డైవర్స్ అంటున్నారు అని చెప్పి ఆ ఇద్దరు రెండు వేపుల నుంచి తల్లిదండ్రులు తీసుకొచ్చారు అనమాట నాకు సామాన్యంగా ఇలాంటి వాటికి ఆసక్తి ఉండదు సమయం ఉండదు కానీ ఎవరో తెలుసున్న వాళ్ళ వల్ల ఇంకా తప్పలేదు సరే ఇంతకీ ఏమైంది వాళ్ళు వాదించుకుంటూ ఉంటే భర్త అన్నాడు అండి ఎంత ఘోరం అండి నన్ను చిత్త కొట్టేసింది కనీసం కొట్టింది అని పశ్చాత్తాప పట్టలేదు కూడా అని అంటే భార్య అంది సత్యభామ కృష్ణుడంతటా అని కాలుతో తన్నేసింది నేను చేయి చేసుకుంటే తప్పే ఉందండి అని అది చూసి నాకు చాలా బాధేసింది మనం సినిమాలు చూసి అవే పురాణాలు అనుకుని వాటిని జీవితానికి అన్వయించుకుని మనలో ఉన్న బలహీనతల్ని భగవంతుడి మీదకి ఆపాదించేస్తున్నాం అసలు మీరు భారతం కానీ భాగవతం కానీ చూస్తే రెండిటిలోనూ అసలు ఈ సత్యభామ కాలుతో తన్నడం అనేది లేదు అది కల్పిత కథ సినిమా వాళ్ళు బలవంతంగా మన పైన రుద్దేయడంతో అది మన మనస్సులో నాటుకుపోయి సత్యభామ కృష్ణుని తంది సత్యభామకి అహంకారం ఎక్కువ అని అన్యాయంగా అలాగ ఊహించేసుకుంటున్నాం ఆవిడ చాలా సాధ్వీమణి మరి ఇంతకీ కాలుతో తందిన సంఘటన ఎలా వచ్చిందండి అంటే దీని వెనకాల ఒక ఆసక్తికరమైంది ఉంది ప్రతి భార్యాభర్త విని తీరాల్సిన సంఘటన అది ఎప్పుడు జరిగింది అంటే కృష్ణదేవరాయల వారి కాలంలో అదేమిటంటే సత్యభామ కాలుతో తన్నడానికి కృష్ణదేవరాయలకి సంబంధం ఏమిటంటే ఇప్పుడు చెప్తా ఒకసారి ఏమైంది రాయల వారు ఆయన పట్ట మహిషి ఆనందంగా ఉండేవారు అయితే పెళ్లి రోజున రాయల వారు ఈ పనుల్లో పడి ఆ రోజు పెళ్లి రోజు అన్న విషయం మర్చిపోయారు అంతఃపురానికి వెళ్ళడం అంతా ఆవిడ పాపం ఎదురు చూసి చూసి అలంకరించుకుని కూర్చుని ఉన్నారు కూర్చుని ఉంటే ఆయన రాలేదు చూసి 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 ఇంకా అలిగి ఏ అర్ధరాత్రి పడుకున్నారు ఆవిడ పడుకున్నప్పుడు ఏం చేస్తారు పొరపాటున సామాన్యంగా చూడండి ఆడవాళ్ళకి కోపం వచ్చింది అనుకోండి వాళ్ళు దాన్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి ఏదో ఒక మార్గం వెతుక్కుంటారు అంటే రోజు పడుకునేది తల ఇటు పెట్టుకుని కాళ్ళు ఇటు పెట్టుకుని అనుకోండి అలా కాకుండా ఎడ్హాక్గా ఏదో ఒక రకంగా పడుకుంటారు సామాన్యంగా చూస్తాం కదా అంటే మీ ఆవిడ అలా చేస్తుందా అని అడగండి పాప మా ఆవిడ చాలా సాత్విక రాలేదు బట్ చెప్తున్నాను అయితే ఆవిడ ఏం చేసింది కాళ్ళ దగ్గర తల తల దగ్గర కాళ్ళు పెట్టి అంటే ఆర్డ్గా అలా నిద్రపోయింది కప్పుకొని అయితే ఆయన ఏ అర్ధరాత్రి వేళ వచ్చారు వచ్చి ఆవిడని ఎందుకు డిస్టర్బ్ చేయడం అని చెప్పి కామ్గా వెళ్ళి తన ప్లేస్లో పడుకున్నారు పడుకున్న ఆయన ఎలా పడుకున్నారు రోజు తల పెట్టుకునే చోట తల కాళ్ళు పెట్టుకునే చోట కాళ్ళు అంటే ఇప్పుడు మీరు ఆలోచిస్తే ఆయన తల దగ్గర పట్టపదేవి కాళ్ళు ఉన్నాయి ఆయన పాదాల దగ్గర ఆవిడ తల ఉంది అంతే కదా తెల్లారేసరికి ఏమైంది ఆవిడ పొరపాటుని తిరిగేసరికి ఆయన తలకి ఆవిడ కాళ్ళు తగిలి దాంతో రాయల వారికి ఆగ్రహం వచ్చింది ఇంత అవిధేయత నన్ను తొంతుందా కాళ్ళతో అని చెప్పేసి వెళ్ళిపోయారు కోపంతో పాప ఆవిడి వెంటనే ఉలిక్కి పళ్ళేచి అయ్యో తప్పు చేశాను అని క్షమార్పణ అడగబోయింది కానీ ఆయన అసలు పట్టించుకోకుండా వెనక్కి తిరిగి చూడకుండా వెళ్ళిపోయారు వెళ్ళిపోయి ఏం చేశారు అప్పటి నుంచి ఆ మందిరానికి రావడం మానేశారు ఎప్పుడు కూడా చూడండి భార్యాభర్తల మధ్యలో ఏదో ఒక కీచులాట వస్తుంది వచ్చినప్పుడు వెంటనే మాట్లాడుకుంటే కనుక అది పోతుంది అలా కాకుండా కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ పెంచేసుకుంటే ఒక పెద్ద అగాధం ఏర్పడిపోతుంది అంతే దా అంతా ఆయన ఇంక రావడం మానేశారు మానేస్తే ఆవిడ పాప ఎదురు చూసి 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 ఏదో చెలికత్తెల్ని వాళ్ళని పంపించారు వాళ్ళు ఏం మాట్లాడతారు అక్కడికి వెళ్ళి మహారాజు ముందు చెలికత్తి ఏం మాట్లాడుతుంది దాంతో పాపం ఆవిడికి ఏం చేయాలో అర్థం కాలే అయితే అష్ట దిగ్గజాల్లో నంది తిమ్మన గారు అని ఉన్నారు కదా మన ముక్కు తిమ్మన అంటాం చూడండి ఆయన ఈవిడికి అరణపు కవి అంటే పుట్టింటి నుంచి తెచ్చుకున్న కవి అనమాట పుట్టింటి నుంచి సారెలు అలాగే ప్రాపర్టీస్ అవి తెచ్చుకుంటారు కదా చెలికత్తెల్ని అలాగే ఒక కవిని కూడా పంపించారు పంపిస్తే ఆయనతో వెళ్ళి చెప్పుకుంది చెప్పుకుని మహాకవి మీరు ఎలాగైనా రాయల వారితో నేను తప్పు చేశాను మన్నించండి అని చెప్పి మళ్ళీ ఇటు రమ్మని చెప్పండి అని సరేనమ్మా అని ప్రయత్నించారు కానీ ఆయనకు కూడా ఎక్కడ కుదురుతుంది భువన విజయంలో అష్ట దిగ్గజాల్లో కూర్చుని ఉంటారు అప్పుడు వెళ్ళి అండి మీ ఆవిడ మిమ్మల్ని తన్నింది ఇట్లా క్షమార్పణ చెప్పమని అడిగింది అని చెప్తే ఏం బాగుంటుంది ఆయన కూడా అవకాశం కోసం చూసారు 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 కుదరలేదు దాంతో ఒకసారి భువన విజయానికి రావడం మానేశారు అనేసరికి ఇదేమిట్రా ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయారు నందితిమ్మన కవి అని రాయల వారు కూడా ఎదురు చూడడం మొదలు పెట్టారు ఆ తర్వాత ఒక మూడు నాలుగు రోజులకి మళ్ళీ వచ్చారు వస్తే ఎక్కడికి వెళ్ళారు మహాకవి మీరు అని అడిగితే ఏం లేదు ప్రభు ఒక కావ్యం రాయడానికి స్ఫురణ వచ్చింది అందుకని కూర్చుని రాశాను ఇదిగో ఇదే ఆ కావ్యం అని చెప్పి పారిజాతాపహరణం అనే కావ్యాన్ని తీసుకొచ్చి చూపించారు అది అసలు మహాకవులు వాళ్ళకేమిటి కానీ ఐదు ఆశ్వాసాలు ఉన్న కావ్యం దాదాపు ఐదు వందల ఎనిమిది పద్యాలు ఎన్నో ఉంటాయి అందులో అవన్నీ రెండు మూడు రోజుల్లో రాస్తారంతే మహాకవులు వాళ్ళు అది అయితే రాయల వారు పొంగిపోయి ఏది వినిపించండి అన్నారు ప్రథమాశ్వాసం వినిపించడం మొదలు
అందరు చాలా ఆసక్తిగా వింటున్నారు అబ్బా అబ్బాయి ఎంత బాగుంది మీరు కల్పించారు అసలు ఎక్కడ కల్పితంలో లేదు నిజంగా భాగవతం లాగే ఉందని పొంగిపోతున్నారు అందులో ప్రథమాశ్వాసంలో ఒక సంఘటన వస్తుంది అనమాట నారదుడు దేవలోక నుంచి పారిజాత పుష్పం తీసుకొస్తే కృష్ణుడు రుక్మిణీదేవికి ఇస్తాడు ఇచ్చేసరికి సత్యభామ దగ్గరికి చేతులు ఊపుకుంటూ వస్తాడు ఆయన నా అంతా ఆవిడ కోపం వచ్చి అలుగుతుందనమాట అప్పుడు ఆయన బతిమాలుకుని బామాలుకుని అది ఇటు చేస్తూ చివరికి ఆవిడ పాదాల దగ్గరికి చేరి నన్ను క్షమించు అని కాళ్ళు కొట్టుకుంటాడు పట్టుకుని శిరస్ ఆ పాదానికి ఆంచబోతే ఆవిడ ఇలా అంటుంది కాలుతోను అప్పుడు ఆ కిరీటం కింద పడిపోతుంది అసలు ఆ రెండు పద్యాలు తెలుగు సాహిత్యంలోనే అద్భుతమైనవి అనమాట అసలు మొట్టమొదటి పద్యం అయితే జలజాతాసన వాసవాది సుర పూజ భాజనం బై తనర్చు లతాంతాయుధు కన్న తండ్రి శిరమచ్చో వామపాదం తొలగంత్రోచలతాంగి అట్లేయగు కాంతుల్ నేరముల్సేయ పేరల కల్బూనిన ఎట్టి కాంతల్ ఉచిత వ్యాపారముల్ నేర్తురే అని ఉంటుంది అంటే ఆయన శిరస్ ఎలాంటిదంటే జలజాతాసన వాసవాది సురపూజా భాజనం బై తనచ్చు బ్రహ్మగారు ఇంద్రుడు వాళ్ళందరూ రోజు పూజ చేసుకునే పువ్వుల బుట్ట లాంటిది అట ఆయన శిరస్ అలాంటిది మరి ఆయన అలాంటి వాడు అంటే లతాంతాయుధు కన్న తండ్రి అసలు శృంగారానికి అధి దేవత మన్మధుడు అంటారు ఆయనకే కన్న తండ్రి అంటే మన్మధుడు కన్నా ఇంకా నాలుగు ఆకులు ఎక్కువ చదివాడు అనమాట అలాంటి ఆయన శిరాన్ని వామపాదంతో తొలగంత్రోచ లతాంగి తన్నింది ఏం చెప్పల తొలగంత్రోచ పక్కకి తోచిందిట అలాగే అవుతుందండి కాంతుల నేరములు సే భర్తలు నేరాలు చేస్తే భార్యలు పేరలకలు బూనిన కాంతలు అంటే భార్య కోపం వస్తే ఉచితం అనుచితం తెలుస్తుంది అంటే ఓ మా ఆయన మీద కోపం వచ్చింది ఇప్పుడు ఆయన్ని తిట్టవలేనా తిట్టకూడదా ఎయిటీ పర్సెంట్ తిట్టచ్చు ట్వంటీ పర్సెంట్ తిట్టకూడదు ఇలా ఆలోచిస్తారా ఏమీ లేదు అంతే అలా రేజ్ అయిపోతారు బ్లాస్ట్ అయిపోతారు అంతే అంతే అలాగే చేసింది సత్యభామ అతి సుకుమారమైన ఆయన శిరస్సునే తొలగంత్రు వచ్చింది ఆడవాళ్ళకి కోపం వస్తే అంతే అన్నారు ఇది వినగా అనే రాయల వారికి సడన్గా ఆలోచన మారింది దాని తర్వాత ఇంకో అద్భుతమైన పద్యం అసలు తెలుగు సాహిత్యంలోనే వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ పోయమ్స్ అనమాట నను భవదీయదాసుని మనంబున నెయ్యపు కింక భూని తాచిన అది నాకు మన్ననయా చెల్వగుని పద పల్లవంబు మత్తను పులకాగ్ర కంట కవితానము తాకిన నొచ్చు నంచు నేన నియద అల్క మానవు కదాయికనైన అరాళకుంతలా ఆయన అంటాడు పోనీ ఆవిడ తన్నింది తనగానే నేను పరమాత్మని నేను శ్రీకృష్ణుణ్ణి అన్నాడా లేదు నను భవదీయ దాసుని మదంబున నెయ్యపు కింక భూని తాకిన నెయ్యపు కింక అంటే ప్రణయ కోపం అసలు ఆ పదమే అద్భుతంగా వాడారు తిమ్మన గారు తాచిన అది నాకు మన్ననయ నువ్వు అలాగ నన్ను ఇలా తోసావు కదా అది నాకు మన్నన కానీ ఇక్కడ ఒక చిక్కు వచ్చింది ఏమిటంటే ఆవిడ అలా కాలుతో ముట్టుకోగానేట ప్రణయ కోపంతోనూ ఆయన ఒంటి మీద అప్పుడే పులకింతలు వచ్చేసేయట అదేమిటో భార్యాభర్తలకి తెలుసు నేను చెప్పక్కల ఆ పులకింతలు ఆయనకి ఎంత తీవ్రంగా వచ్చేయట అంటేట మొళ్ళల్లా ఉన్నాయట అలా పులకింతలు వచ్చిన శరీరాన్ని సుకుమారమైన నీ పాదం తన్నింది కదా అయ్యో ఆ ముళ్ళు నీకు గుచ్చుకున్నాయేమో అని చెప్పి రాసేట అది చెప్పారు ఆయన అంటే పరమాత్మని నన్ను తంతుందా అనుకోకుండా కృష్ణ పరమాత్మ ఆయన భార్యను అంత చారదీసరే కృష్ణుడు అని పేరు పెట్టుకున్నారు కృష్ణుడు దక్షిణాయకత్వం ఏదయ్యా మీలోనూ అని అలా ఎత్తి చూపించారనమాట వెంటనే రాయల వారు పైకి లేచి ఈరోజు భువన విజయం ఇంతటితో ముగిస్తున్నాను అని చెప్పి అంతఃపురంలోకి వెళ్ళిపోయారు వెళ్ళిపోయి ఆయన భార్యకి క్షమార్పణ చెప్పారు భార్య ఆయనకి చెప్పింది ఆ రోజు వాళ్ళిద్దరికీ సుమధురంగా పండిపోయింది అది ఈ కృష్ణుణ్ణి సత్యభామ కాలుతో తన్నడం అనే కల్పిత కథ వెనకాలున్న గాథ ఇందులో భార్యాభర్తలు నేర్చుకోవాల్సింది అసలు ఎంతో ఉంది సంఘటన నుంచి అంతేకాని ఇది నిజం కాదు ఇది ఎక్కడ భారతంలోనూ భాగవతంలోనూ లేదు ఇది వినగానే మీకు ఇంకొక అనుమానం వస్తుంది మరి అయితే ఈ త్రాసులో కృష్ణుణ్ణి తూయడం తుల తులసి దళం వేయడం భలే మంచి చౌకబేరం ఇవన్నీ అండి అది కూడా కల్పితమే ముత్తరా సుబ్బారావు గారని ఒక ఆయన శ్రీకృష్ణ తులాభారం అని ఒక నాటకం రాసి అందులో ఈ తులసి దళం ఇవన్నీ పెట్టారు పెడితే ఇంకా అక్కడి నుంచి మెల్లిగా సినిమాల్లోకి వచ్చేసింది మనం ఆ సినిమాలు చూసి అదే పురాణం అనుకుంటున్నాం మరి అయితే శ్రీకృష్ణ తులాభారం మాయాబజారు ఇలాంటి సినిమాలన్నీ కల్పితాలు కదా అవన్నీ చూడాలండి వద్దా మొన్న నేను వెంకటేశ్వర మహత్యం సినిమా గురించి చెప్పగానే అందులో కొన్ని పొరపాట్లు ఉన్నాయి అని వెంటనే అందరు ఆ సినిమాను తిట్టడం మొదలు పెట్టారు అది చాలా గొప్ప సినిమా నేను ఆ వీడియోలో చెప్పినట్టు అలాగే శ్రీకృష్ణ తులాభారం మాయాబజారు లవకుశ ఇలాంటివి తీసుకుంటే అందులో కొన్ని కల్పితాలు ఉన్నాక సరే అవి రాసింది ఎవరంటే సముద్రాల గారు సదాశివ బ్రహ్మం గారు వాళ్ళందరూ ఉపాసకులు పింగళి నాగేంద్రరావు గారు దాంతో వాళ్ళు ఎక్కడ 
పరమాత్మ పాత్ర ఔచిత్యాన్ని దివ్యత్వాన్ని దెబ్బతీయకండి రాశారు కానీ అసలు మీరు కృష్ణతులాభారం కానీ మాయాబజార్స్ కానీ చూస్తే వ్యాస మహర్షి రాసినట్టే ఉంటాయి అవి పరమాత్మ ఔచిత్యం ఎక్కడ దెబ్బతిందు చాలా అద్భుతంగా తీశారు తర్వాత తర్వాత డెబ్బైలో వచ్చిన పౌరాణికాల్లో ఇంకా పురాణ పురుషుల్ని తిట్టటమును ఈ నెగిటివ్ క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి వాళ్ళని హైలైట్ చేయడం అనే పైత్యం అప్పుడు మొదలైంది అది చాలా పొరపాటు మనం ఎప్పుడైనా పురాణ పురుషుల్ని తిట్టామా అది జీవితంలో కట్టి కుడిపేస్తుంది పురాణ పురుషుల్ని ఏమన్నా అన్నాము అంటే తర్వాత అంతకంత అవమానాన్ని మనం ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే ప్రకృతి ఊరుకోదు అలాంటి పనులు చేస్తే కానీ ఆ సినిమాలు వదిలేస్తే వదిలేండి కానీ ఇలాంటివి పిల్లలకి తప్పకుండా చూపించండి అలాగే ఇలాంటి కొన్ని పద్యాలైనా నేర్పించండి అసలు పారిజాతపహరణంలోనే ఆఖరి పంచమాశ్వాసంలో ఒక పద్యం ఉంటుంది విష్ణుమూర్తిని స్థుతిస్తూ అనమాట ఎంత చక్కగా ఉంటుందో చూడండి ధీర శయనీయ శరథి మార విభాను మతామ మతామను భావిరమ సారసవన నవసరస దారదసమ తారహార తామస దరద ఏమిటండి ఇది ఇవి ఇక్కడ రాసి చూపిస్తాను చూడండి ఇది ప్యాలిండ్రోమ్ పద్యం అంటే ప్రతి లైన్ని మీరు వెనక నుంచి ముందుకు చదివినా ముందు నుంచి వెనక్కి చదివినా ఒకటే వస్తుంది మనకి ప్యాలిండ్రోమ్స్ ఉంటాయి కదా మేడం అలాగా అలాగనే అద్భుతమైన అర్థం ఇంకా అర్థం అంతా ఇప్పుడు చెప్పను విష్ణుస్థుతి కానీ చాలా గొప్పగా ఉంటుంది ఇలాంటివి ఎన్నో ఉన్నాయి పారిజాతపహరణంలో పిల్లలకి నేర్పించండి శ్రీ మాత్రే అందరికీ నమస్కారం మన భారతీయ సనాతన ధర్మం గురించి ఈ దేశంలోని మహనీయుల గురించి ఆలయాల రహస్యాల గురించి ఎంతో పరిశోధన చేసి ఈ ఛానల్ని మీకు అందిస్తున్నాం సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి